এখন আমি ভালোবাসি একটা কথা বলতে সেটা হচ্ছে রিডিউস রিউজ রিসাইকেল রিপারপাস তখন অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করেছি কেন করলাম কারণ দেখেছি টিচারদের মারপিট করছে টাকা নিয়ে ভর্তি করছে এমন কি একটা কেস আমি পেয়েছি চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি করছি অপরচুনিটিকে আমার খোঁজা বোঝা এবং সেটাকে অ্যামব্রেস করার একটা বিষয় উনি বলতেছেন যে যারা আমরা এরকম অন্টারপ্রেনর হতে চাই সাকসেসফুল কিছু বিল করতে চাই এটা তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন করবেন ফোনে কথা বলবেন আলোচনা সভা করবেন অনলাইনে দিয়ে দেবেন ক্রাউড সোর্সিংয়ের একটা সুযোগ আসছে আইটির পরে সেখানে আপনি এগুলো জানতে পারবেন আমার থিওরি হচ্ছে শেখা শেখানো বলা বলানো শোনা শোনানো করা করানো আপনি জানেন ডিজিটাল মেলা আমারই নাম দেওয়া এবং ওখানে আমাদের এই মোটো ছিল আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বই কথার নতুন একটি পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম আমি মাহমুদুল হাসান সোহাল আজকে আমাদের সাথে যিনি আছেন আমাদের গেস্ট হিসেবে নজরুল ইসলাম খান বা বাংলাদেশের মানুষ তাকে এন আই খান নামে চেনেন তার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার যে ক্যারিয়ারের বর্ণনা করতে গেলেও প্রোগ্রামের অর্ধেক সময় হয়তো চলে যাবে সেই জন্য খুব সংক্ষেপে যদি বলি উনি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন দুই হাজার সালে যদি আমি ভুল না করে থাকি এবং এর আগে উনি আইসিটির সচিব হিসেবে কাজ করেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব এক সেই হিসেবে ওনার কর্মজীবনে একটা সময়ে কেটেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে উনি দায়িত্ব পালন করেছেন এর বাইরে যে পরিচয়গুলো না বললেই নয় সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ যারা আধুনিক বাংলাদেশের ডিজিটাল বাংলাদেশের খোঁজখবর রাখেন তারা ডেফিনেটলি এ টু আই এই প্রজেক্টের নাম শুনেছেন এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে অন্যতম বাংলাদেশের যদি দু একজনের নাম বলতে হয় তাহলে ওনার নাম আসবে এবং আমার নিজের সুযোগ হয়েছে এ টু আইয়ের শুরুর দিকের কিছু কাজকর্মে কিছুটা সম্পৃক্ত হওয়ার সো আমি তার থেকে ওনার লিডারশিপ দেখেছি সো আই এম এক্সাইটেড আর এর বাইরে যদি আরও দু একটা আমার পরিচয় করি সেটা হচ্ছে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এরকম একটা প্রজেক্টের কথা আপনার হয়তো শুনে থাকবেন যেটার মাধ্যমে ওনার ওনার এটা উদ্যোগ এবং ওনার এটা ব্রেন চাইল্ড যেটার মাধ্যমে বাংলাদেশ মাত্র চার বছরে সারা পৃথিবীর টপ থ্রি ফ্রিল্যান্সিং ডেস্টিনেশনের একটাতে পরিণত হয় আর এর বাইরে আরও অনেক পরিচয় বলা যেতে পারে আর আমি যদি ওনার একটু আর্লি ক্যারিয়ার দ্যাট ইস স্টুডেন্ট লাইফের কথা একটু না বলার লোক সামলাতে পারছি না সেটা হচ্ছে যে অনার্স এবং মাস্টার্স দুইটাতে উনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন এবং রেকর্ড মার্কস নিয়ে সো বুঝতেই পারছেন এবং বর্তমানে উনি আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্মৃতি জাদুঘর সেটা কিউরেটার হিসেবে আর এইটুকু আমি বলবো যে এনআই খানকে এইটার পরিচয় হিসেবে মোস্ট অফ দা মানুষ হয়তো বলবে যে উনি ছিলেন একজন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা আমি এটা না বলে আমি বলি হচ্ছে উনি ছিলেন হচ্ছেন এক ছিলেন না এবং এখনও উনি হচ্ছেন একজন সরকারি উদ্যোক্তা কারণ উদ্যোক্তা কথাটা বলে আমরা বেসরকারি জিনিসটা মাথায় আসে যে একটা মানুষ একটা উদ্যোগ দিচ্ছে একটা কোম্পানি বানাচ্ছে বাট সরকারের মধ্যে থেকে যে কত বিশাল সব উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় সেটা একজন রোল মডেল আমরা যদি বলি সে নিচ্ছেন আজকে আমাদের গেস্ট সো আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ধন্যবাদ ভালো আছি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হ্যাঁ না এটা আমাদের আমাদের প্লেজার এবং আমরা আমরা খুব এক্সাইটেড আমি আপনার পরিচয় আসলে তো এত দীর্ঘ আপনার কর্ম জীবন এবং এত ধরনের অ্যাচিভমেন্ট সেজন্য আমি খুব সংক্ষেপে যতটুকু বলেছি এর বাইরে আপনার নিজের থেকে আপনার ক্যারিয়ার কোন কথাটা বলতে আপনার খুব ভালো লাগে এরকম কোনো কিছু যদি মিস করে থাকি যদি একটু শেয়ার করেন আপনার পরিচয়ের জায়গা থেকে হ্যাঁ দুটি বিষয় আমার মনে হয় আমি আমার প্রথম জীবনে বলা যায় আমি যখন ইয়নো ছিলাম তখন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম একটা ইউনিয়ন স্যানিটারি ল্যাট্রিন বা ওয়াটার সিল ল্যাট্রিনের হানড্রেড পারসেন্ট কাভারেজ হয়েছে এটা বলতে আমার ভালো লাগে আর প্রথম যখন এদেশে ইনফরমাল এডুকেশান শুরু হয় তখন যে বইটা হয়েছিল কাজের ফাঁকে পড়ি সেটাতে আমার দুটি প্রবন্ধ লেখা ছিল কেউই জানে না এখন সবাই ভুলে গেছে আর আমি যখন এডিসি রাজশাহী ছিলাম তখন আমি সেক্রেটারি ছিলাম সন্দীপন নামের একটা প্রোগ্রামে আমরা নিজেরাই তৈরি করেছিলাম ডিসি এবং আমি আমরা প্রায় তিন লাখ মানুষকে লিখতে এবং পড়তে শিখিয়েছিলাম বাট এখন আমি ভালোবাসি একটা কথা বলতে সেটা হচ্ছে রিডিউস রিউজ রিসাইকেল রিপারপাস অর্থাৎ এই যে আমরা প্লাস্টিক দিয়ে ভরে ফেলছি ময়লা দিয়ে ভরে ফেলছি এটা কিভাবে আমরা রিডিউস করতে পারি এর ব্যবহার রিউজ করতে পারি রিসাইকেল করতে পারি রিপারপাস করতে পারি এটা মানুষ জীবনেও 
এটা সম্ভব আমাদের যে রিসোর্স আছে সেটা দিয়ে যারা সমাজের গরিব কিন্তু মেধাবী তাদেরকে কিভাবে রিপারপাস করে বড় করতে পারে আমি প্রথম যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই বইয়ের যিনি লেখক বা যাকে নিয়ে বইটা আমরা আজকে যে বইটা নিয়ে কথা বলবো দর্শক বইটার নাম আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি বইটার নাম হচ্ছে স্ক্রুইট লেটস ডু ইট সো স্ক্রুইটের বাংলা অনেকটা বলা যেতে পারে যে আরে মিয়া রাখো মানে কাউকে ধারণা ধারা আরে মিয়া রাখো লেটস ডু ইট হ্যাঁ করে ফেলতে হবে তো রিচার্ড ব্রানসন উনি হচ্ছেন এই বই লেখক এবং যারা আমরা অন্টারপ্রেনর জগতে আছি বা যারা একটু দুনিয়ার খোঁজ খবর রাখি রিচার্ড ব্রেনসনকে চিনি না এটা হওয়ার চান্স খুবই কম স্টিল আমি আপনার জায়গা থেকে একটু জানতে চাই রিচার্ড ব্রেনসনের পরিচয় তো অনেক বড় আপনার দিক থেকে কোন পরিচয়টা এক্সাইট আমি আপনাকে বললাম যে আমি প্রথম থেকে অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি কিন্তু বেশিরভাগ ইনিশিয়েটিভই আমি বকা খেয়েছি এত ভালো কাজ করলেও আমার উপর আল্লাদের কাছ থেকে প্রথম জীবনে এবং এমনও হয়েছে আমাকে রাজশাহীতে যে কোনো একজন আমার উপর আল্লাহ বলেছেন যে তুমি ফরস বাদ দিয়ে নফল নিয়ে টানটানি করছো তো আমি যখন আরও একটু বড় হলাম ঢাকায় আসলাম তখন আমি দুই হাজার সাতকে আট সালের দিকে এই বইটা পড়ি তখন পড়ে দেখে আমার জীবনের সাথে মিলে যাচ্ছে আমি যেটা পছন্দ করি ডেপুটি সেক্রেটারি তখন আমি দেখছি আমার জীবনের সাথে এটা মিলে যাচ্ছে আমি খুবই পছন্দ করলাম এটা তখন আমি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম এবং প্রয়োগ করার চেষ্টা করলাম আমার অন্যদেরকেও বন্ধুদেরকেও বললাম এটা পড়ো এবং এইভাবে প্রয়োগ করো রসিক রসিকতা করে বলতাম তার কারণ একটা বিষয় আমি বলি সেটা হচ্ছে রিলাই মোর ইন গাট ইন স্টিংট দেন থিক রিপোর্টস আমরা লক্ষ্য করেছি আমরা যে সরকারি কাজ করি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিপোর্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি আইএমএফ এটা দেখে এটার পরে নির্ভর করি আগে রিপোর্ট আগে স্ট্রাকচার আগে আইন তৈরি করো তারপরে কাজে নামো এবং আপনারা জানেন এই টুয়ে যখন করা হয়েছে প্রথমে আইন করা হয়নি এটা রং আমি এখনও মনে করি তার কারণ দুটি বিষয় হচ্ছে একটা হচ্ছে কোনো কাজ যদি করতে হয় প্রথমে যদি আইন করেন তাহলে গলা চিপে ধরা হয় আপনি ওইটা করতে পারবেন না প্রথমে কাজটা করতে হবে সেটাতে কি অসুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে তারপরে আইন করতে হবে কাজটা শুরু হবে বটম আপ আর এটাকে রেগুলেট করার ব্যবস্থা করতে হবে টপ ডাউন ইউনিয়ন পরিষদ তো আইন করতে পারবে না সুতরাং পরে আইনটা করতে হবে রেগুলেট করতে হবে আগে বড় হতে দেখুন আমরা অনেক সময় এটা ভুল মনে করি আপনার রান্নাঘরে যদি ধারালো ছুরি না রাখেন আপনি মাছ কাটতে পারবেন না আগে সেটা ছিল না শুধু ভোটে ছিল সহজে ম্যানুভার করা যেত না এখন আছে কিন্তু আপনি যদি ভোতা ছুরি রাখেন তাহলে হয়তো চোর ঢুকে কেউ ঢুকে আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে না কিন্তু আপনি কি ভূতের ছুরি রাখবেন এটাকে আপনার দেখতে হবে ফ্রিকুয়েন্সিটা কি বেনিফিট কি লস কি অর্থাৎ আমি বলবো লজিক্যাল থিঙ্কিং করে কাজ করতে হবে এটা লজিক্যাল থিঙ্কিংয়ের পরে সুতরাং প্রথমে আপনি রেলাই ওর গার্ড ফিলিং আপনি যদি স্টাডি করেন রাস্তায় মারামারি হচ্ছে পুলিশ আছে আপনি যদি এখানে আগে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আপনার ভুল হবে আগেই অ্যাক্ট করতে হবে আগুন ধরলে অ্যাক্ট করতে হবে কাজটা অনেকটা সেরকম ইমার্জেন্সি হিসাবে দিতে হবে কিন্তু আপনার আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা থাকতে হবে কাজের প্রতি সুতরাং ডু ইট দেন ইউ রেগুলেট ইট এটা আমি প্রয়োগ করেছি আমার জীবনে আমি আরেকটি কথা বলি উদাহরণ হিসাবে আমার মনে হয় পাঠক দর্শক এটা পছন্দ করবেন আমি যখন শিক্ষা সচিব ছিলাম তখন যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়েছে বলা যায় যখন একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা করেছি কলেজে ভর্তির তখন অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা করেছি কেন করলাম কারণ দেখেছি টিচারদের মারপিট করছে টাকা নিয়ে ভর্তি করছে এমনকি একটা কেস আমি পেয়েছি চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ভর্তি করছে সব গরিবের পক্ষে তো সম্ভব না এটা একটি অন্যায় তখন আমি অনলাইনে ভর্তির চেষ্টা করেছি আমাকে সত্যি বলতে কি কেউই সহযোগিতা করেনি বিরোধিতা করেছে এমনকি সকল মিডিয়াও এক পর্যায়ে আমাকে মুখ্য সচিব বলেছিলেন যে এসে মান্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে দেন তা আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আমি নেগেটিভ বলে না আমি শুনেছি একটা ডিসিশন হয়েছে যে আমাকে ওয়েস্টি করা হবে সেটা আমি পেয়েছি শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে বলেছেন তো আমার চাকরিও তখন বেশি দিন ছিল না তারপরে আমি ভেবেছি যে ওয়েস্টি হলেও তো আমি বেতন পাবো কিসের অসুবিধা 
তো যাক যেহেতু আমি ওনার সাথে অনেকদিন করেছি ওনাদের কথায় হয়তো কান দেননি তো আমি বলেছি আমি সাকসেসফুল হয়ে তারপরে আসবো এবং নতুন একটা জিনিস করতে গেলে ধৈর্য ধরতে হয় একটা বাচ্চাকে অনেকদিন পঁচিশ বছর বিশ বছর মানুষ করে তারপরে না চাকরিতে ঢোকে তারপরে বেতন পায় তো সেই ধৈর্যটা নেই মানুষের দিতে চায় না আর এনি রিফর্মে কিছু লোক সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা বিরোধিতা করে আমি এটাতে অনুসরণ করি আর একটা বিষয় রিচার্ড ব্রানসনকে রেসান রিচার্ড ব্রানসন বলছে আই ডু নট লাইক টু কমপ্লেন এবং আমি জীবনে কোনো কমপ্লেন করি না অনেক মিথ্যা আমার বিরুদ্ধে করেছে অনেক ট্রাভেল করেছে এখনও আমি যেখানে কাজ করি সেখানে অনেকে হয় কিন্তু আমি কমপ্লেন করি না আমি মনে করি কমপ্লেনিং ম্যানেজার ইজ এ ব্যাড ম্যানেজার আমার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেকেই বলেন যে তোমার যদি পায়ে কামড় দেয় তাহলে তুমি ঘাড়ে কামড় দেবে তাহলে তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না তার কারণ তাহলে তুমি অনেক কাজ করতে পারবে কিন্তু আমি একদিন প্লেনে আসছিলাম আমেরিকা থেকে তখন বোধ করি হার্ভার্ডের প্রফেসর একজন সে যখন শুনলেন আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করি খুবই কৌতূহলী হলেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন অনেক কিছু জিজ্ঞাস করলেন কি কি সমস্যা কি কি হয় আমি বললাম হ্যাঁ আছে আমি এরকম হয় যে অনেক সময় আমি ফাইল সই করে দিয়েছি কিন্তু আমার ফাইলগুলো যাচ্ছে একটা বক্সে সেখানে আমার সই করা ফাইল ঢুকে দিচ্ছে অন্যরা যাতে আমাকে মানে প্রধানমন্ত্রী ডিসলাইক করেন আমাকে সরিয়ে দেন সে আমাকে বলল যে দেখো তুমি কখনোই এটা ওই তুমি যদি কাউকে কামড় দাও তোমার বন্ধুরা যেটা বলেছে তাহলে সে আর একটা কামড় দেবে তাহলে তোমাকে কামড়া কামড়ে সাইকেলে থাকবে থাকতে হবে তুমি কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পারবে না এটা আমার প্রথম জীবনে তো আমাকে তখন আমি বিরোধী দলের নেত্রীর একান্ত সচিব তা আমার খুব ভালো লেগেছে কথা তারপরে রিচার্ড ব্রানসনের এটা শোনার পরে আমার মনে হয় প্যাবলবের সেই কন্ডিশনাল রিফ্লেক্সের মতো আমার উপর কাজ করেছে আমি যেটা মনে করি যে কেন আমি তার প্রতি অনুপ্রাণিত হচ্ছি আমি আরও অনেকের বই পড়েছি কোনো সন্দেহ নেই সে কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড সেলিব্রিটি আমি এসেছি অতি সাধারণ জায়গা থেকে আমার বাড়ি থানা হেডকোয়ার্টার থেকে নয় মাইল দূরে আমার গিয়েছিলাম আমার নিকট আত্মীয়র ভিতরে কেউই বড় কেউ কিছু ছিলেন না সিভিল সার্ভিসে ছিলেন না সচিব বা মেজর জেনারেল এরকম কেউ ছিলেন না তো আমি এসেছি রিচার্ড ব্রানসনও কিন্তু সাধারণ পরিবার থেকে এসেছে এবং ইন্টারেস্টিংলি তার ডিসলেক্সিয়া ছিল সে কিন্তু লেখাপড়ায় স্কুলে অনেকগুলোতে ফেল করেছে ভালো করতে পারেনি কিন্তু তার একটা জিনিস সে খুব স্টিকি ছিল যেটা ধরতেন সেটাই ধরে থাকতেন তারপরে খুব ছোটোবেলার থেকে সে চেষ্টা করেছে সুতরাং আমি বলবো যে সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা হচ্ছে কোনো কাজ করার সময় তাকে ভালোবেসে কাজটা করা কাজের জন্য কাজ না তার কারণ আমি যখন শিক্ষা সচিব ছিলাম তখন আমি দেখেছি একটা বেশ বড় এডিশন সেক্রেটারি বড় অফিসার তেমন কিছু করেন না কিন্তু আমি যখন বলেছি দেখেন এটা করেন এটা করেন তখন বলে স্যার আমি তো সারাদিন অফিসে কাজ করি কিন্তু আমি দেখেছি আমি দেখেছি তার প্রোডাকশান নেই আউটকাম নেই তখন আমি তাকে বলেছি যে দেখেন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে হাউ মেনি স্যাক্স অফ ফিড ইউ আর কনজিউমিং আই ওয়ান্ট টু সি হাউ মেনি এক্স ইউ আর লাইং আপনি যদি ফিড না খেয়ে ডিম দিতে পারেন আমার কোনো অসুবিধা নাই সেজন্য আমি সব সময় বিশ্বাস করি অফিসে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই কিন্তু আপনি বাইরে থেকে কিন্তু কাজগুলো করাতে পারেন ম্যানেজার ম্যানেজার ওয়ার্কার ওয়ার্কার রিচার্ড ব্রানসনের এখন প্রায় দুশোটা কোম্পানি আছে উনি বলছেন উনি যখন রিল্যাক্সে যান ফোন টোন সব বন্ধ করে রাখেন একটা স্যাটেলাইট ফোন থাকে ডেইলি অনলি ফিফটিন মিনিটস কথা বলেন আর তার বেশি তার বলতে হয় না এই বইতে আছে পড়লে দেখবেন দুইশো কোম্পানি চালান সেই কোম্পানি তাকে পনেরো মিনিট কথা বলেন সুতরাং আপনি অফিসে থাকলেন না না থাকলেন একটি কিছু আসে দেন এখন আমি যেখানে কাজ করি 
অনেকে আমার বিরুদ্ধে অনেক সময় বলেন যে উনি থাকেন না ঘুরে বেড়ায় এখানে আসছি কিন্তু আমি ভ্যালু ক্রিয়েট করছি কিন্তু অলওয়েজ আমি ক্রিয়েটিং ভ্যালু আপনাদের এখানে আসছি ভ্যালু ক্রিয়েট করছি আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই দুইটা কোর্স এবং সেটা বেশি তাদের বিষয়ে রাজনৈতিক বিষয় বেশি পড়াই যদিও বাংলাদেশ স্টাডিজ তাহলে কি আমি ভ্যালু ক্রিয়েট করছি না মিউজিয়ামে আমি ফোন দিয়ে চালাই আমার সেকেন্ড ইন কমান্ড আছে সে চালাচ্ছে কিন্তু এই জিনিসটা বোঝে না সবাই মনে করে দশটা পাঁচটা অফিসে বসে থাকতে হবে কিন্তু অফিসে বসেও যে কাজ না করে বসে থাকতে পারে নৈসেন্স ক্রিয়েট করতে পারে অন্য জিনিসের জন্য সেটা আমরা ভাবি না আমি রেসার ব্রাঞ্চনের কাছ থেকে এই সাহসটা পাই যে তিনি এই করেছেন এবং আমি বেশ সাহসে আর আমি সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি তাকে দেখেছি সে কোনো স্পেশাল চাইল্ড না বরং অনেকটা ডিসলেক্সি আমি বললাম তাকে টিচার বেদ দিয়ে পিটিয়েছে এবং হেড টিচার ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে একসময় বলেছে হয় তুমি বড় বিগ বিজনেসম্যান হবে নাহলে তুমি জেলে যাবে কিন্তু রিচার্ড ব্রানসন কিন্তু একবার জেলেও গেছেন অল্প কয়েকদিনের জন্য বেলজিয়ামে যে কিছু রেকর্ড কিনেছিলেন সেকেন্ড হ্যান্ড রেকর্ড তখন ওনার দুর্দিন যাচ্ছে ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে আনছেন ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ধরা খেয়েছেন জেলে গিয়েছেন তারপরে আর কখনোই বেআইনির ভিতরে যায়নি মানে বলেন যে সবসময় নিয়মের ভিতরে থাকা ভালো কেন নিয়মের ভিতরে না থাকলে তোমাকে কেউ দেখলো না ধরলো না তোমার ইনফ্লুয়েন্স আছে কিন্তু তোমার মনে প্রতিক্রিয়া হবে মনের ভিতর অশান্তি হবে তুমি শান্তি পাবে না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি চেষ্টা করি যদিও আমাকে অনেকেই বলেন যে তুমি এখানে ছিলে তোমাকে জেলে যেতে হবে আমি মাইন্ডই করি না আমি যদি কোনো খারাপ না কাজ করি আমাকে জেলে দেবে তাতে কি আছে আমি ভালো কাজের জন্য যদি আমি থাকি তাহলে কোনো কারণ আমি দেখে না আমাদের দেশে সবচেয়ে যারা উপরে তারা কি জেল খাটেনি আমি যদি অন্যায়ের জন্য না দেয় তাহলে তো কোনো অসুবিধা নাই এবং সেটাই বলছেন এবং আমি মনে করি এটাই সঠিক ভয়ের জন্য কিছু করব না ভালো কাজ করব না সেটা ঠিক না তো আমি বইটা আমার টোটাল বইটা পড়া নাই বাট আমি সামারি পড়েছি তো সামারি পড়ে আমি বই থেকে মোটামুটি যতটুকু গ্র্যাপ করতে পেরেছি সেখানে আমি আটটা পয়েন্ট নোট করেছি এই বইয়ের মানে কোর যদি লেসন বলা হয় আমার আমি আটটা লেসন এখানে নিয়ে আসছি আমি আটটা এখনই ধরে ধরে বলবো না বাট আমরা আলোচনা করতে যাব তো এখন আমি প্রথম এখানে এই বইতে একটা থিম পেয়েছি সেটা হচ্ছে এমব্রেস অপরচুনিটি অপরচুনিটিকে আমার খোঁজা বোঝা এবং সেটাকে এমব্রেস করার একটা বিষয় উনি বলতেছেন যে যারা আমরা এখন অন্টারপ্রেনর হতে চাই সাকসেসফুল কিছু বিল করতে চাই এটা তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন তো সেটাকে কেন আমি করলাম কারণ হচ্ছে অপরচুনিটি দেখার মধ্যে মানুষ যেমন এটাকে নেগেটিভ অর্থেও চিন্তা করে যে এর সুযোগ সন্ধানী বাংলায় এই শব্দটা ইউজ করা হয় সুযোগ সন্ধানী আবার এটাও হতে পারে যে আমি যখনই বারবার বিভিন্ন রকম অপরচুনিটি দেখব তাতে আমার যে কোর্স অফ অ্যাকশন সেটাও বারবার তো নষ্ট হওয়ার একটা চান্স থাকতে পারে আমি একটা প্ল্যান নিয়ে গেছি নতুন একটা অপরচুনিটি দেখলাম আরেক দিকে মুভ করলাম সো এই পুরো জিনিসটার আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি হ্যাঁ উনি অপরচুনিটিটা বলছে নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ আদার্স অপরচুনিটি হচ্ছে সে যখন আইটি এসছে তখন সে অপরচুনিটি নেওয়া ওপেন মাইন্ডেড দেখা পজিটিভলি দেখা উনি বলছেন যে কোনো জিনিস ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত নতুন একটা জিনিস এসেছে সেটাতে সন্দেহ করা সন্দেহের চোখে দেখা ঠিক না আমাদের দেশেও তো দেখেছে এরকম যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলি আমি যখন ইউনো ছিলাম শিবালয়ে তখন ঈদের দিন আমাকে দুই রাত জাগতে হতো কারণ তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টায় পদ্মা পার হতে হতো শিবালয় থেকে আরিচা ঘাট থেকে তো তখন আমি একটা ছোট্ট অফিসার একটা চিঠি লিখেছিলাম তৎকালীন মন্ত্রীর কাছে আর কথা বলেছিলাম এল জি ডি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে উনি মারা গেছেন ব্যস্ত নসিব করেন ওনাকে তো ওনারা আমার আইডিয়াটা শুনেছিলেন আমাকে হেল্প করেছিলেন এবং সেই ঘাট চলে গেছে এখন আধা ঘন্টায় ভোট আধা ঘন্টায় পার হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমার ব্রেন চাইল্ড একেবারে আমার ব্রেন চাইল্ড আমি ঘটনাক্রমে একদিন মোটর সাইকেলে আমার যে ক্লার্ক আলিম তার সাথে গিয়েছিলাম তো ওখান থেকে তাকিয়ে দেখি ওই পার দেখা যায় এবং পাড় বেশ শক্ত মাটি ছিল তো আমি ভাবলাম কেন এখানে করা যাবে না তখন আমি গল্প করি আপনার রেকর্ড নাও করতে পারেন এলজিডির যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন সিদ্দিকি সাহেব ওনার সাথে দেখালাম বললাম স্যার আপনার বাড়ি ওই পারে আমার বাড়ি ওই পারে 
তো আপনি আমাকে একটু হেল্প করেন কি তাই বললাম আমি একটা চিঠি লিখেই আপনি সাহায্য করেন বাট আনফর্চুনেটলি কিছুদিন পরে ওনার মা মারা গেলেন গেলে ছয়জন মন্ত্রী আসলেন ওনাদের রাজবাড়ির বাড়িতে সম্ভবত যখন ফিরে আসেন তখন আমি ওই ছয়জন মন্ত্রীকে পার করে দেখলাম যে স্যার এবং যে ইনল্যান্ড ওয়াটারের মন্ত্রী শিপিংয়ের মন্ত্রী সহ যে স্যার দেখেন মাত্র বিশ মিনিটের বিষয় আর আমরা সাড়ে তিন ঘন্টা আমাদের খুব কষ্ট হয় যাত্রীদের কষ্ট হয় তেল পড়ে দেশের টাকা খরচ হয় তারপরে এটা হয়ে গেল কিন্তু ওইখান থেকে গরু পার হয় ওখান থেকে ফেন্সি ডিল আসে ওখান থেকে অনেক আরও টাকা পয়সা আদায় হয় ওখানে মাছের হাট তখন ওখানে যে অফিসার ছিলেন তাকে মারলেন যে এখানে করানো যাবে না মার দিলেন এবং বললেন যে আমাকেও মার দেবে এরকম ভাব কিন্তু আমি ততদিনে আমার একটা পলিটিক্যাল কানেকশানও ছিল যেহেতু আমি টুঙ্গি পাড়াতে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম তো আমার গায়ে হাত দেওয়ার সোজা ছিল না আর আমি প্রশাসনে এলো ও সি আর আমি সবসময় একসাথে থাকতাম তারপরে ঘাট শিফট করা কিন্তু সম্ভব হয়নি ওই বাধার জন্য কিন্তু কিন্তু এরপরে আমি মানে প্রধানমন্ত্রী পি এস হয়েছে তখন সুযোগ হয়েছে ঘাট শিফট হয়ে গেছে হোয়াট আই এম সেইন যে ওই অপরচুনিটিটা আমি নিয়েছিলাম ছয়জন মন্ত্রী এসেছিলেন যদিও শোকের একটা বিষয় এই অপরচুনিটি নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ আদার্স আর ওখানে হয়তো অ্যাট দ্য কস্ট অফ আদার্স সেটা কি ইলিগাল কস্ট তারা ফেন্সি ডিল আনতে চায় তারা গরু পার করাতে চায় ইন্ডিয়ান তাই না সুতরাং সুযোগটা নেওয়া উচিত ডেফিনেটলি এটা তবে উনি আর একটা কথা বলেছে সেই সুযোগটা নিলে তো হবে না হার্ড ওয়ার্কিং করতে হবে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আর তোমার যেটা ভালো লাগে ভালো লাগাতে হবে ভালো না লাগলে সেটা করো না যদি ভালোবাসা না থাকে আন্তরিকতা না থাকে সেটা তুমি করে সাকসেসফুল হবে না কাজের মধ্যে আনন্দ পেতে হবে তোমাকে সবাই কৃতজ্ঞ হবে সবাই তোমাকে মেডেল দেবে এটা মনে করো না আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কত কষ্ট করেছি এটু আয়ে আমার হাতে গড়ানো কিন্তু আমাকে কোনো দিন কিন্তু কোনো ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ডও দেয়নি দাওয়া তো দেয়নি সরকারি তখন অনেক সময় তো মনে করছে আমি আসলে তাদের তারা হয়তো ছোট হয়ে যাবে তো এইটা রিওয়ার্ডের জন্য তুমি চিন্তা করবে তা কিন্তু হবে না তুমি তোমার রিওয়ার্ড ইন্টারনাল রিওয়ার্ড সেটাই সবচেয়ে বড় পৃথিবীর মানুষ কেন ধর্ম করে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই কিন্তু ব্যস্ত দুজক আছে কিন্তু তার ইন্টারনাল বিশ্বাস আছে তার রিওয়ার্ডের একটা আত্মবিশ্বাস আছে সেই জন্য সে ধর্মকর্ম করে কাজটাকেও কিন্তু ওরকম ধর্ম হিসেবে নেওয়া রিওয়ার্ডটা মনের থেকে নেওয়া এক্সটার্নাল রিওয়ার্ড না তো আমরা এখানে রিচার্ড ফ্রেন্সনের এই অপরচুনিটি সিক করার তার যে দৃষ্টিভঙ্গিটা এটার সাথে আরেকটা জিনিস খুব ক্লোজলি দেখতে পাই যে তার ভিন্ন চিন্তা করার যে একটা সক্ষমতা তো এই ভিন্ন চিন্তা করার সক্ষমতাটা অন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য আসলে কি অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিষয় নাকি একই রকম চিন্তা ভাবনা দিয়েও উদ্যোক্তা হওয়া যাবে আমি মনে করি বড় হতে হলে ভিন্ন চিন্তা করতে হবে ভিন্ন আমি চিন্তা আর কথা বলবো না দুটা জিনিস লজিক্যালি চিন্তা করতে হবে আর একটা জিনিস ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে হবে ওনার কাছে কিন্তু অনেক বড় কোম্পানি আমি এখানে নাম না বলি আমেরিকান বিগ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি ব্রিটিশ বিজ কোম্পানি আসছে উনি ইনভেস্ট করেননি উনি ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারবেন কেন সেটা দেখেছেন উনি এই যে ভার্জেন অ্যাটলান্টিক বিমান এখানে করেছেন বুঝে করেছেন একটা ইনোভেটিভ চিন্তা বা আউট অফ বক্স চিন্তা একটা আলাদা জিনিস ওনার কথাই যদি চিন্তা করি উনি গিয়েছিলেন তখন টাকা পয়সা ছিলেন না এই ভার্জিন যেটা আইল্যান্ড সেখানে গিয়েছিলেন কেনার জন্য পয়সা নেই তাকে এক দেড় লাখ টাকা বলেছে দুই মিলিয়ন বলছে সেখানে তো তাকে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে নামাই দিয়েছে তখন আর আসতে পারে না টাকা নেই পয়সা নেই কিছু নেই সে এবং তার গার্লফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বা ওয়েব যাই বলেন তখন এয়ারপোর্টে বসে আছে এয়ারপোর্টে একটা স্ট্রাইক হয়েছে বিমানের স্ট্রাইক তখন লাখ ফেভার করছে তখন লাখ ফেভার করছে কি সে হচ্ছে একটা বোর্ড নিয়েছে নিয়ে যোগাযোগ করছে একটা বিমান সবাই স্ট্রাইক করছে তাইলে একটা বিমান ভাড়া করবে ভাড়া করেছে করে দুই হাজার পাউন্ডে ভাড়া করেছে দুই হাজার কি বিশ হাজার আমার ঠিক মনে নেই ভাড়া করে একটা বোর্ড দিয়ে দেয় এয়ারপোর্টে সবাই বসে আছে আটকা পড়ে আছে যে পঁয়ষট্টি পাউন্ডে লন্ডন যাওয়া যাবে বা পোর্টুরিকেও যাচ্ছিলেন মনে হয় পঁয়ষট্টি পাউন্ডে যাওয়া যাবে 
তখন দিয়ে দিয়েছে তখন অনেকেই নাম লেখা হয়েছে লেখে তার তো পয়সা লাগে না আরও কিছু লাভ হয়েছে তারপরে মাথায় ঢুকছে এয়ারলাইন কিন্তু যখন এয়ারলাইন্স তার মাথায় ঢুকেছে তখন দেখেছে যে এটা এয়ারলাইন্স আমেরিকান বিগ বিগ এয়ারলাইন্স তাদের সাথে কম্পিট করে পারা কঠিন কেউ কেউ বুদ্ধি দিয়েছে যে প্রাইস কমাই দেব সে দেখছে প্রাইস যদি কমায় তাহলে অন্যরা বড় কোম্পানি আরও কমায় দেয় ওকে শেষ করে দেবে প্রাইস কমায় নেই একই প্রাইস রেখেছে সে চিন্তা করেছে প্রাইস এক রাখব কিন্তু সেবা দেব অনেক উন্নত মানের তাই দিয়েছে তাকে কেউ ভয় পায়নি যে একই ভাড়া ওর ওখানে কে চড়বে নতুন আজকে বিশাল আজকে ভার্জেন ট্রেনও হয়েছে আপনারা জানেন লন্ডনে সে ভার্জেন ট্রেন তো সুতরাং অলওয়েজ আউট অফ বক্স চিন্তা করতে হয় সেটা আমি বলবো দুইটা একটা হচ্ছে লজিক্যালি চিন্তা করা একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যালি চিন্তা করা ক্রিটিক্যাল চিন্তায় কিন্তু একটা দুই মিনিটে রিসার্চ হয়ে যায় দুই মিনিটে রিসার্চ করাও সম্ভব আধা ঘন্টা এক ঘন্টা রিসার্চ করা সম্ভব আমি একটা গল্প করি সময় নষ্ট হবে কেন যায় না আমি যেখানে থাকি তার নিচে মসজিদ নামাজ পড়ে উপর থেকে তাকিয়ে দেখেছি ধাউস চেহারা বাড়ি আছে ধানমন্ডিতে অনেক কিছু আছে কিন্তু নামাজ পড়েই ফরজটা পড়েই মনোজাত না করে চলে যাই আমি ওখানে বসে দেখেছি আর একটা গ্রুপ হচ্ছে ওরকম সব কিছু আছে তারা মোনাজাত করে চলে যায় আর একটা গ্রুপ হচ্ছে ফরজ নফল সুন্নাত সবগুলো পড়ে তারপরে বিছনাটা গুটিয়ে যত্নে মসজিদে রেখে তা আমি কয় মিনিটে উপরের থেকে দেখে বুঝেছি উপরের গ্রুপের খোঁজ নিয়ে দেখলাম বাড়ি গাড়ি আছে ছেলে মেয়েরা ভালো আছে ইংল্যান্ড আমেরিকায় কোনো চিন্তা নেই তার কোনো কিছু দরকার নেই আল্লাহর কাছে চাওয়ার কিছু নেই দ্বিতীয় আর একটা গ্রুপ আছে সব কিছু আছে কিন্তু ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ ছেলে মেয়েদের সমস্যা বিয়ে সাদির প্রবলেম তারা মনাজাত করে যায় আল্লাহ এটা যদি সলভ করে দেবে তৃতীয় গ্রুপ দেখে স্যান্ডেল পাই দেওয়া সবজি আলা তারা এই বিছানো টেশনে গুটাই যায় আল্লাহ আমি সব কিছু করেছি আমাকে ধন তোলার দেয় টাকা দাও শান্তি দাও সুতরাং এগুলো সামান্য কিন্তু কয় মিনিটের আর আপনি সারা জীবন ধরে রিসার্চ করতে পারেন তো সেই জন্য এইটা ব্রাঞ্চন যেটা বলছে তোমার গার্ড ফিলিংসটা তুমি ইউজ করো তুমি রিপোর্টের দরকার নেই সেটা আমি সত্যি বলতে কি আমাকে হয়তো রসিকতা করতে পারে আমি তো খুব একটা সাকসেসফুল ম্যান না সেই অর্থে আমি কিন্তু সিনিয়র সচিব হয়নি বাট আমি খুব খুশি আমার মনের থেকে আমি আমি ভেরি সাকসেসফুল ম্যান আমার বাসায় আমি যেটুকু পানি খাই সেইটুকু ঢালি আমার মেয়েদের সাথে গেছি জাপানি হোটেলে দশ বারো বার প্লেট পাল্টাই দেয় আমি এক প্লেটে বলছি এইটাতে দাও আমি বুফে গেলে ওই প্লেটেই খাবার দিতে বলি দশ বার পানি দিয়ে ধুতে হয় না এটা আমার সাথে যে বন্ধুরা ছিল তারা আমাকে আমি শুনেছি বলেছে যে ওনার সাথে যাওয়া যাবে না আগের কথা আর কি যে এটা লজ্জার ব্যাপার এখানে গেছে এ টিকেট বোঝে না হ্যাঁ পলিটিক্যাল লোকের সাথে থাকছে হ্যাঁ নতুন এইসব বলে যা বোঝে মানুষ কিন্তু আমি আমার মনের থেকে স্যাটিসফ্যাকশন সুতরাং রিচার্ড ব্রানসনের একটা কথা সেটা হচ্ছে তুমি মনের থেকে নিজে স্যাটিসফায়েড করো কিনা সেটা হচ্ছে আই টোটালি অ্যাগ্রি অ্যান্ড বিলিভ উই শুড অল কন্টিনিউ টু চ্যালেঞ্জ আওয়ার সেলফ সবসময় আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের ভিতরে রাখতে হবে অন্যরা কি বলছে যে নাই খান চাষি পরিবার থেকে আসছে ছোট লোক এটা হলে হবে না তোমাকে চ্যালেঞ্জের ভিতরে ফেলতে হবে আমি এই জন্য আর একটা বই পড়তে বলবো বলবো যারা অভিভাবকতে নিচ্ছের একটা বই নিচ্ছ নিচ্ছে কিন্তু বলছে চ্যালেঞ্জের ভিতরে ফেলে দাও তোমার বাচ্চাদেরকে তো এইটা আমি খুব মনে প্রাণে তাকে পছন্দ করি সে কিন্তু একদম নিচ থেকে আসছে অল্প টাকার থেকে আসছে একদম অল্প টাকা বিজনেস থেকে বিগ বিজনেসম্যান হয়েছে অলওয়েজ থিঙ্ক লজিক্যালি অলওয়েজ থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি নেভার থিঙ্ক ডু নেভার থিঙ্ক টু ডু সামথিং ইলিগাল আর একটা বড় জিনিস আছে আমাদের অনেকেই করে কি অনেক রেখে দিয়ে সময় নিয়ে চিন্তা করে ডিসিশান নেয় আমি বলি কিছুদিন কিছুদিন আগে একজন সাংবাদিক একটা ইউটিউব কন্টেন্ট করে বলেছে আমি তাড়াহুড়ো করে দশ কোটি টাকা দিয়েছি চিন্তা ভাবনা করে যে এটা চিটাগংয়ের চিটাগং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ইনকুবেটরের কেন দিয়েছি আমি সবাইকে চিঠি লিখেছিলাম যে সব ইউনিভার্সিটি ইনকুবেটার কেউ অ্যাগ্রি করিনি ওইটা অ্যাগ্রি করছে 
আমার অথরিটি এগ্রি করিনি তখন আমি আমার ক্ষমতা মতো দশ কোটি দিয়েছি জানি ষাট পঁয়ষট্টি কোটি টাকা লাগে কেন দিয়েছি ইললিগাল হলেও হইচই হবে চিন্তা হবে ঝগড়া হবে তারপরে আমি অ্যাচিভ করব এবং তাই এখন হয়ে গেছে ইনকমিটার আমাকে যদিও দাওয়াত দেয়নি আমাকে আগের দিন বলেছে আপনি যদি যেতে পারেন তাহলে দাওয়াত দেব প্রজেক্ট ডিরেক্টর আমি বলছি আমি যাব না তখন আমাকে শুনে এটা শুনে আমার খুব ইনসাল্ট মনে হয়েছে তো বিষয়টা হচ্ছে কি কি লাভ হলো তাহলে লাভটা হচ্ছে যে দ্রুত ডিসিশন নেওয়া আমি একদিনের ভিতরে এই দশ কোটি ডিসিশন নিয়েছি আমি ওই সাংবাদিক সাংবাদিককে পরে বলেছি পদ্মা ব্রিজের ডিসিশনের জন্য তাহলে দুই তিনটা সচিবের সারা জীবন লাগবে সেই জন্য মনিটারিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন একটা বিষয় বলে আপনি যতই প্ল্যান করেন আপনি কাজে নামবেন আপনাকে পরিবর্তন না আমি আসছি সেটাতে ডিসিশন ভুল হতে পারে তখন আপনাকে মডিফাই করতে হতে পারে মাঝপথে সেই জন্যে ওই জন্যে বলেছি আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা দরকার মাঝপথে আপনি মডিফাই করতে পারেন অনেক অনেক টাকা না তাহলে হবে দ্বিতীয় আর একটা বিষয় যে হচ্ছে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল কখনোই হবেন না আমি বলতাম আমার সহকর্মীদেরকে যদি এই বইতে নাই মেড মিস্টেকস অ্যাজ মাস অ্যাজ পসিবল বাট ডোন্ট মেক সেম মিস্টেক টয়েস তুমি যত ভুল করবা বুঝতে হবে যে তুমি বেশি ট্রাই করছো কাজ করছো কিন্তু তুমি একই ভুল যদি বারবার করো তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি শিখছো না ভুল থেকে এই বিষয়ে একটা থিওরি আছে সাইকোলজিস্টের কোবের ইট ইজ কলড কোপস লার্নিং থিওরি সময় নেই আমি ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না দ্বিতীয় আর একটা কথা নাথিং ইউ ক্যান সাকসেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা আমাদের মায়েদের আমাদের বোনেদের আমাদের বাচ্চাদের এত যত্ন করি তারপরে আমাদের মাতৃমৃত্যুর হার কত তারপরে আমার পাঁচ বছর নিচে শিশু মৃত্যুর হার কত কিন্তু আমরা কি চেষ্টা করব না সেই জন্য আমরা কি বাচ্চা নেব না আমরা কি বিয়ে করব না অবশ্যই আমরা করব আর ওই যে সেই জন্য হচ্ছে ভুল হবে কিন্তু আপনি যদি আন্তরিকতা ভালোবাসার সাথে না নেন তাহলে হবে আপনি যদি অভিজ্ঞতার সাথে আলোচনা করেন না করেন আর একটা বড় জিনিস এখানে আপনার এই প্রেক্ষিতে আমি বলব সেটা বড় জিনিস হচ্ছে ডিসকাশন সব লিখলাম রিপোর্টের জন্য তা হবে না আপনি ডিসকাশন করবেন ফোনে কথা বলবেন আলোচনা সভা করবেন অনলাইনে দিয়ে দেবেন ক্রাউড সোর্সিংয়ের একটা সুযোগ আসছে আইটির পরে সেখানে আপনি এগুলো জানতে পারবেন আমি একটা উদাহরণ বলি আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছিলাম হয়তো আমাকে না জেয়াল করার জন্য কেউ চেষ্টা করেছিলেন ডাইরেক্টরের থেকে প্রমোশনের একটা তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমি মিটিংও করেছি কিন্তু আমার গার্ড ফিলিং হলো যে আমাকে কেউ বিপদে ফেলতে পারে তখন আমি আমার উপরওয়ালের সাথে আলাপ করলে অনলাইনে দেব কিন্তু কেউ রাজি হলেন না তারপরে আমি আমার গার্ড ফিলিং আমি অনলাইনে দিয়েছি দিয়ে দেখলাম তিনজন মারা গেছে এরকম তিনজনকে আমি যদি না দিতাম তাহলে প্রমোশন দিয়ে দিতাম তখন সবাই আমার বিরুদ্ধে লিখত যেটা ক্যালাস সেক্রেটারি ঠিক একইভাবে জহির আলিম আলিম সাহেবের বড় ছেলে সে ক্যাডারের তার গ্রাডুয়েশন লিস্টে নেই কিছুই নেই সে প্রমোশন পাওয়ার কথা সিনিয়র মোস্ট সুতরাং ইউ ক্যানট অলওয়েজ গো থ্রু দ্য সিস্টেমস অ্যান্ড প্রসিজিওর দেন ইউ উইল লুজ দ্য ট্রেন ইউ ক্যানট গ্রাফ দ্য অপরচুনিটি সুতরাং গার্ড ফিলিং দরকার সেটা ভুলটাকে ঠেকানোর জন্য আপনাকে ক্রাউড সোর্স করতে হবে আপনাকে ডিসকাশন করতে হবে বাট আওয়ার প্রবলেম ইজ দ্যাট ইন গভর্নমেন্ট সার্কেল আমরা মনে করি সব কিছু স্যাক্রেট গোপনীয় কাউকে জানানো যাবে না দিস ইজ ওয়ান অফ দি বিগ ফলি অন আওয়ার গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস তারা অন্যের সাথে ইন্টারাক্ট করতে চায় না জানাতে চায় না বাট বিজনেস ওয়ার্ল্ড এই যেমন ধরুন এই যে বিজনেস প্ল্যান বানানো বিজনেস প্রোপোজাল দেওয়া বা স্টার্ট আপ কমিউনিটিতেও যেমন বিজনেস পিচ করা যেটার পিছনে আমার ফোরকাস্টিং ক্যালকুলেশন আর ওয়াই তো এগুলো তো আছে তাহলে ওগুলোকে কি আমরা আসলে বাদ দেওয়ার কথা বলতে দেখুন না আমি বাদ দিতে বলছি না বাট মাই এক্সপিরিয়েন্স ইজ ক্যান আই আস্ক এ কোয়েশ্চেন আপনি যত ইন্ডাস্ট্রি করে তার যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট হয় আপনারা দেখবেন তো কতদূর কাজে লাগে থিওরিটিক্যাল হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি হয় তার ভিতরে কি আমরা কি ওইটা করবো না আমরা কি হাসপাতাল করবো না আমাদের মায়েদের 
হাসপাতালে গেলে এখন সিজারিয়ান করে দেয় এই জন্য কি আমরা বাইতে মায়েদের করব না আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে তাহলে আমি মনে করি এই সমস্যা সমাধান হয় আমি মনে করি রাজনৈতিক কথা হয়তো আমার বলা উচিত না কিন্তু আমি দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করতে দিয়ে শেখ হাসিনা প্রজেক্ট আকারে কাজ করেন না উনি নিজে ডিল করেন দেখেন ক্রাইসিস ক্রাইসিস ম্যানেজ করেন আমি দেখেছি বেস্ট ক্রাইসিস ম্যানেজার অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু আমি জানি যে সে ওভারকাম করবে তার কারণ পার্সোনালি সে দেখে আন্তরিকতা ভালোবাসার সাথে দেখে যখন হরতাল হতো পুলিশে অ্যারেস্ট করত বিরোধী দল থাকতো তার কর্মীদের তখন জেলখানায় যাওয়ার আগে গামছা দেওয়া লুঙ্গি দেওয়া সেসব বিষয়গুলো মনে রাখতেন দিয়ে দিতেন লোক দিয়ে তো সেটাতে বোঝা যায় আমি অন্য ক্ষেত্রে দেখেছি আমার বন্ধুদের কাছে ব্যাটসম্যানদের কাছে শুনেছি অন্য যারা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বা রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন তারা প্রজেক্ট টাকারে ডিল করতেন নিজেন আরেকজনকে ডেলিগেট করে দিতেন তো ডেলিগেটেড আর পার্সোনাল সুপারভিশন কখনো এক না মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন গুরুত্বপূর্ণ আপনার জানেন এটু এই যখন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র করেছি তখন বসত না লোক যেত না কেউ কিছু করতো না মনিটরিং তো ছোট্ট টুল করেছিলাম তখন দেখতাম যে কে কতক্ষণ অনলাইনে আছে আর বেশি কিছু তো করা যেত না তখন আমি একজনকে ফোন করেছি এই তোমার এখানে কেউ বলছে আর আমার এখানে তো কেউ আসে না কোনো কাজই হয় না তার কারণ স্যার একটু সম্ভব না তাই বললাম তুমি তো মাত্র পনেরো মিনিট অনলাইনে ছিলে তো তোমার কাজ হবে কি তুমি তো তোমার লোক তো থাকেনি যে তথ্য সবাই কেন তো সে তখন বুঝেনি যে কীভাবে আমি এটা বুঝি সে দেখে অনেকটা অবাক হয়ে গেছে যে কীভাবে আমি বুঝলাম না তো এইভাবে সবাইকে আমরা ধরতাম বলতাম কিন্তু আর একটা জিনিস হচ্ছে টিম বিল্ডিংয়ের একটা বিষয় আছে ইনফর্মাল হতে হয় টিমের সাথে আপনি যদি একেবারে বড় সাহেব হয়ে থাকেন সেক্রেটারি টিম বিল্ডিং হবে না আপনাকে সত্য কথা বলবে না এই বইয়ের নামটা দেখেন স্ক্রুইট এর কিন্তু একটা ভালগার মিনিং আছে লেটস ডু ইট তো সুতরাং টিমের সাথে আপনাকে ইনফর্মাল হতে হয় খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কথা বলার ব্যাপারে জোকে রসিকতা বাট কাজের ক্ষেত্রে আপনার এটা অ্যাক্সেস করতে আপনার দুই তিনটা সার্কেল থাকতে হবে ইনফর্মাল সার্কেল বিগ সার্কেল তারপর আর একটা লেয়ার থাকবে তারপরে থার্ড ফাইনাল লেয়ার যেটা নন পারমিয়াবল মেম্বর কোর একটা গ্রুপ থাকতে হবে আপনি দেখছেন নবীজি কয়জন ছিলেন দেখছেন দশ বারো জনের সাথে দশ জনের সাথে ইন্টারাক্ট করতেন এখনও যারা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বা ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট বা আমাদের সব দেশে যারা সাকসেসফুল লোক তাদের একটা কোর গ্রুপ থাকে এই ক্রো কোর গ্রুপকে চুজ করাও গুরুত্বপূর্ণ ওনার বন্ধুদেরকে কিন্তু বিদায় দিয়ে দিয়েছেন রিচার্ড ব্রনসন টাকা দিয়ে সে দিয়ে বলছে ঠিক আছে তুমি যাও কিন্তু সম্পর্ক থাকবে বন্ধু হিসেবে শুনে কোর গ্রুপ থাকতে হয় চুজ করা আমি গিয়াসুদ্দিন বলবানের কথা বলবো যার ছেলের নামে বগুড়ার নাম বগরা বগরা খানের নাম বগুড়া উনি যখন আসেন ওনার খুব নেশা ছিল নাচ গান মেয়েদের সাথে মিলেমশে তো উনি গ্যাসুদ্দিন ভেবেছিলেন তার ছেলে হয়তো ওরকম মেলামেশার লোক টোক দিয়ে তার তাকে গেইন করে ফেলবে তাই বলছে বাবা তুমি যাও ঠিক আছে তোমাকে অনেকে সাহায্য করবে জীবনও রক্ষা করবে বাট তাদের টাকা পয়সা দেবে কিন্তু তাদেরকে তোমার সহচর বা মন্ত্রী করবে না অর্থাৎ কোর গ্রুপ টিম টিম সিলেকশন ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যেটা বলেছেন তাতে আগে একটা সমস্যা আটকে সমাধান হয় কারণ আমরা যখন ডিসকাশন করব কোটিং যদি এরকম ওপেন হয় এবং তারা যদি কোয়ালিফাই হয় তাহলে একটা প্ল্যানেট যদি কোনো মেজর ফ্ল থাকে তার কারো না কারো দৃষ্টিতে সেটা পড়ার কথা ডিসকাশনের থ্রুতে ওটা তো এলিমিনেটেড হয়ে যাওয়ার কথা ব্রানসনের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দি জিনিসটা এইভাবে কাজ করছে রিচার্ড ব্রানসন আর একটা জিনিস বলছে ইট মেড মি আওয়ার দ্যাট হার্ড ওন থিংস আর মোর ভ্যালুয়েবল দেন দোজ দ্যাট কাম টু ইজি এই যে শেয়ার মার্কেট ধরেন যেমন অন্য যেসব কেলেঙ্কারি হয়েছে যেটা ইজি সেটার ভিতরে ঢোকা ঠিক না হার্ড আর্ন যদি হয় সেটা নলেজ স্কিল সেটা ফিক্স হয় আসলো আর গেল কানের এই পার দিয়ে সেটা কিন্তু মেমোরাইজ হয় না আপনি একটা দেখেন আপনার স্ত্রীকে আপনার ছেলে মেয়েকে পিছন থেকে তারা যদি পিছন থেকে আপনার টাচ করে হাটে শব্দ আপনি বুঝতে পারেন দিস ইজ হার্ড আর্ন এটাকে হ্যাপটোক মেমোরি বলে তার কারণ অনেকবার সে এসছে আপনাকে টাচ করেছে আপনার সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে সেই জন্য আপনি বুঝতে পারেন সুতরাং হার্ড আর্ন থিংস আর মোর স্টেবল 
then easily earn things. Easily earn things are sometimes dangerous. That might invite you to buy the bar. আমি <laughs> ব্যালেন্স হচ্ছে আমাদের এক পায়ের কোনো জিনিস কি দাঁড়াতে পারে সহজে পারে না আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না দুই পা যখন হয় তখন আরও বেশি স্টেবল হয় সাইকেল কিন্তু সাইকেল দুই পা কি দাঁড়াতে পারে যখন মুভ করে তখন কিন্তু আর পড়ে না সুতরাং কিপ মুভিং উইথ ডিরেকশন বিজনেস ডিরেকশন যদি আপনি মুভিং থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি পড়ে যাবেন না রিচার্জ ব্রান্সনও কিন্তু মুভিং থেকেছে তার লুজ হয়েছে শেয়ারে কিন্তু তারপরে সে তার সুনামটা নষ্ট করতে চায় না এই শেয়ারগুলো সে কিনে নিয়েছে আবার তারপরে আবার চালু করেছে যেটা ভার্জেন আটলান্টিকের কথা বলছি সুতরাং একাধিক আমি বলবো যে আমার অনেক জুনিয়রদেরকে বলি শুধু একটা বিজনেসের পরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত না সেই জন্যে যারা বিজনেসম্যান ফর্সি করতে একাধিক বিজনেস রাখতে হয় আমি মনে করি তাই তার কারণ পৃথিবীতে দেখেন অনেক একাধিক একের একটা বিজনেস করেছে এরকম কোম্পানি কিন্তু বড় কোম্পানি দুনিয়ার নামই জানে না যেমন সে ফিল্ম কোডাক তারাই আবিষ্কার করছে কিন্তু ডিজিটাল ক্যামেরা তারাই ডিজিটাল ফিল্ম আবিষ্কার করছে কিন্তু তারা নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু ওই বিজনেস তাই না তো তারা যদি সুইচ ওভার করতো ডিজিটাল ক্যামেরা তাহলে তারা দাঁড়াতে পারত সুতরাং কোন বিষয়ে আপনার এক্সপার্টিজ আছে তার সাথে রিলেটেড একাধিক পায়া তিন পায়া হলে আরও বেশি স্ট্রং হয় আমি বলবো যে একাধিক রিসার্ট ব্রান্সন কেন একটার পর একটা কোম্পানি করছে এবং অনেকে মনে করে যে এক বিজনেসে গেলে তার সাথে রিলেটেড ছাড়া যাওয়া উচিত না সে প্রথমে কিন্তু রেকর্ডের বিজনেস করেছে গানের কোম্পানি ছিল আপনারা জানেন এবং সেটা জন্যই আমি মনে করি সেটা বলে দেখেন বিমানের বিজনেসে পরে আসছে চিন্তা করা দেয় তারপরে গ্যালাকটিকা ভার্জিন গ্যালাকটিকা মহাশূন্য স্পেসে নিয়ে যাওয়ার জন্য করছে তো সেটার কথা সাথে মিল পাওয়া যে এলন মাস্কের বাট আপনি যদি বাদটা কি বলেন যেমন স্টিভ জবস কাইন্ড অফ কোর একটা জায়গায় ছিল এখন ফেসবুক গুগল ওরা কিন্তু কোর যে বিজনেস ওইটার মধ্যেই আছে খুব যে ডাইভার্সিফাইড জায়গায় গেছে সেটা কিন্তু না যাই নেই কিন্তু রিস্ক আছে কিন্তু আগামীতে আমি আরও উদাহরণ দেবো আপনি যদি সেটা সেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে যেমন আপনি ধরেন তসিবার যে ডেস্ক কম্পিউটার টোটালি ক্রাশ হয়ে গেছিল কিন্তু আপনারা জানেন তখন টসিবার সুইচ ওভার করছিল তার একটা ইতিহাস আছে ল্যাপটপে তো সেটা হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা তো যেটা আইফোন এটা হাইলি স্পেশালাইজ কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বলে একটার পরে রিলাই করলে তারা একটা পর্যায়ে যে কিন্তু আর টিকতে পারে না আপনি পৃথিবীর অনেকগুলো ইতিহাস আছে এটা আপনি সেমি কন্ডাক্টারের দেখেন সেমি কন্ডাক্টার বিজনেস ফেল করছে তার থেকে অনেকগুলো অবশ্য বেরিয়ে গেছে অনেক সেমি কন্ডাক্টার যে আবিষ্কার করছিল এখন থেকে চিপস টিপস কত কিছু না সেখান থেকে কিন্তু সিলিকন ভ্যালির জন্ম হয়েছে কিন্তু ওইটার পরে সবার জানা আছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার ধারণা আমি দেখছি একটার পরে যাওয়া ঠিক না যেমন আমি বলি এই টু আই কে এখন একটা ফাউন্ডেশন না কি করছে আমি মনে করি রং তাদের সরকার এখানে সরকারি হলে ফেলিওরের সম্ভাবনা বেশি কম থাকে তো কেন সরকার আলাদাভাবে ব্যাক করে লুজ গেলেও আমি ওনাদেরকে অ্যাডভাইস করেছিলাম যে আপনারা এখানকার এক্সপার্টিস নিয়ে একটা প্রজেক্ট করেন ওটা অফ করে দিয়ে টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান প্রজেক্ট টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান সেটার আন্ডারে অন্য কিছু করেন আমি ওই চিন্তা করি তা কারণ আগের আর পরের ইউ ক্যানট ক্রস এ রিভার টোয়াইস একই জিনিসের ডিমান্ড কিন্তু বেশি থাকে না আপনার দিন ইনোভেশন কার্ভ কিন্তু এরকম যায় যে একটা পর্যায়ে যায় তারপরে আবার আবার নর্মাল কার্ভ হয় না তখন পরে এরকম সেলস এটা তাই বলে আমি রজার্সের বই যেটা ডিফিউশন অফ ইনোভেশান আমি বলবো আপনার পড়বেন আপনার এখানে রাখতে পারেন এটা বাংলাদেশে এগ্রিকালচার এক্সটেনশনের লোকেরা পড়ে আমি 
ঘটনাক্রমে পড়েছি রজার্সের বই আমি আবার বলছি ডিফিউশন অফ ইনোভেশন ওয়ান শুড গো থ্রু এভরি বিজনেসম্যান শুড গো থ্রু এভরি ইনোভেটিভ পার্সন শুড গো থ্রু তো আমরা বলছিলাম যে ফেলুর এমব্রেস করা নিয়ে আর ফেলুর সাথে খুব কানেক্টেড তিনি যেটা ব্রেনসনের এই লেসনসগুলোর মধ্যে খুব প্রকটভাবে আছে রেজিলিয়েন্ট হওয়া লেগে থাকা এবং পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখা যায় এই ফেলুরের মধ্যেও আমরা দৃষ্টিভঙ্গি তো আমি ফিল করি না আমি এক্সপিরিয়েন্স গেদার করছি তো এই রেজিলিয়েন্সের এই লার্নিংটা ওনার লাইফে কোথায় কীভাবে কাজে লাগাইছে এবং আপনার লাইফে কোথায় আমি লক্ষ্য করেছি আমি একটা বিষয়ে আমি তো একেবারে জিরো থেকে এসেছি প্রচুর আমার এফার্ট দিতে হয়েছে আর আমার ওই পলিসি যে কাউকে কারোর বিরুদ্ধে কমপ্লেন না করা এই পলিসির জন্য আমার বেশ কষ্ট হয়েছে আমাদের কালচারে তো আমি মনে করি যে ফ্যামিলির সাথে রেজিলেন্ট যদি কেউ ফ্রাস্ট্রেটেড হয় ফ্যামিলি ছেলে মেয়ে ওয়াইফের সাথে বা হাজব্যান্ডের সাথে তারা কিন্তু আর কাজ করতে পারে না আমি দেখেছি যে হেলথ তো খারাপ হয়ে যায় তো সেই জন্য রেজিলিয়েন্সের জন্য আপনার একটা গুড ব্লেন্ড অফ ফ্যামিলি অ্যান্ড বিজনেসের মিক্সচার রাখতে হয় ফ্যামিলির সাথে এটা রাখা তো এই ফ্যামিলির সাথে এটা রাখলে এই অসুবিধা বেশি ব্রাঞ্চন তার দেখবেন যে তার ওয়াইফের সাথে মোটামুটি সে তার দুইটা আগে একটা ওয়াইফ ছিল কিন্তু তাদের কালচার তো ডিফারেন্ট কিন্তু ওয়াইফের সাথে সব সময় একটা গুড রিলেশন আর রিল্যাক্স করা তার ওই আইল্যান্ডে গেছে রিল্যাক্স করছে রিল্যাক্স করা একটা আর্ট বাট আমাদের দেশে কালচারটা হচ্ছে এই কেউ যদি সে কক্সবাজার একটা কাজে যায় কাজের শেষে তার ওয়াইফ ছেলে মেয়ে নিয়ে একটু ঘুরলো লিখে দিয়েছে আমি দেখছি সাংবাদিকরা যে কাজে গেছে বউ ছেলে মেয়ে দেখে গেছে আমি মনে করি যে ঠিক আছে কাজের বাইরেও যেতে পারে আমাদের দেশের লোকেরা রিক্রিয়েশন লিভ আছে আমাদের সরকারের কিন্তু এটা নিয়ে রিক্রিয়েশন লিভ রিক্রিয়েশনে যায় না আজকাল একটু বাড়ছে কিন্তু এটা করা উচিত তারপর নিজেকে ফ্রেশ রাখার জন্য ফ্যামিলির সাথে একটা গুড রিলেশন ব্লেন্ড করা উচিত ফ্যামিলি টাইম এবং অফিস টাইমের সাথে ছেলে মেয়েদের সাথে আর একটা জিনিস হচ্ছে একটা রিল্যাক্স করা একটা মানসিকতা অনেকে কিন্তু রিল্যাক্স করতে পারে না ফোন টোন নিয়ে যায় যে হ্যাপাজার্ড করে ফেলে সো একটা সময় আমি এক মাস দু মাস ভূতের মতো খাঁটি তারপরে বিদেশে যাই আমার একটা সুযোগ হয়েছে কোনো অনেকে আমাকে নিয়ে যেতে চাই কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি সবাই ডিসলাইক করে সেটার করে আমাকে ফোন করলে বলে আপনি দেশে না বিদেশ ভেরি আনফর্চুনেট কিন্তু আমি অনেকের চেয়ে কিন্তু কম দিন বিদেশে যাই আমি বিদেশে গেলে বলি শিখি এবং শেখাই আমার থিওরি হচ্ছে শেখা শেখানো বলা বলানো শোনা শোনানো করা করানো আপনি জানেন ডিজিটাল মেলা আমারই নাম দেওয়া এবং ওখানে আমাদের এই মোটো ছিল লেখা ছিল শেখা শেখানো বলা বলানো করা করানো তার কারণ আপনাকে আন্ডা বাচ্চা পাঠতে হবে পৃথিবীর প্রথম যেটা মোটো দুনিয়ার মানুষের জীবের যে উদ্দেশ্য কিন্তু তার প্রজনীকে রেখে দেয় মাল্টিপ্লাই করে যেই যা বলেন আল্লাহ তাল্লাহ বলেন আর নেচার বলেন সৃষ্টির এইটা রহস্য কিন্তু তার উত্তরসরিকে রেখে দেওয়া এবং এ বিষয়ে অনেক রিসার্চ আছে সেই জন্যে দেখেন এইটা এখনকার দুনিয়া অনেকে প্লেজার এটাকে প্লেজার হিসেবে নেয় সৃষ্টির যে বিষয়গুলো কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম কিন্তু প্লেজার যেখান থেকে আসুক একাধিক যে পলিগেমিও করে সেটারও কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি ন্যাচারাল ক্রিয়েশন টিকে থাকে সুতরাং আমরা যত ক্রিয়েট করতে পারবো আমরা মানুষ আমরা মানুষ ক্রিয়েট আমরা এই পৃথিবীতে ইনোভেশনের মাধ্যমে অনেক কিছু ক্রিয়েট করব যাতে মানুষের মঙ্গল হবে যারা ধর্ম পালন করেন স্রষ্টার উপাসনা হবে যারা মনে করেন প্রকৃতি প্রেমী তারাও প্রকৃতির উপকার করবেন সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক কিছুকে টিকে রাখবেন তখন আমরা দেখছি যে আগামী আশি বছর পরে এই পৃথিবীতে হয়তো আমরা আর কোনো গণ্ডার পাবো না আমরা আর কোনো হয়তো বা হাতি পাবো না কিন্তু আমরা যদি নতুন ধরনের সিস্টেম ক্রিয়েট করি বায়োলজিক্যাল রিসার্চ করি এন্টারপ্রিনিয়র হই প্রাইভেট লেভেলে তো এটা হতে পারে তাই না তাহলে এটা মাল্টিপ্লাই হতে পারে অনেক আসবে সুতরাং আমাদের আমি সবসময় মনে করি যে বিজনেস রুলটা প্রয়োগ করতে হবে আমার সাথে একমত হয় না শিক্ষা তো বিজনেস রুল কেন প্রয়োগ করতে হবে আমি যে ইনভেস্ট করছি তার তো রিটার্ন আসতে হবে সে ইনভেস্ট নট অনলি ইন টার্মস অফ মানি ইন টার্মস অফ টাইম ইন টার্মস অফ ইন্টালেকচুয়াল ইনপুটস দ্যাট মে বি কনভার্টেড ইন টু মানি 
বাট আমাদের শিক্ষায় আমরা ইমোশনালি কথা বলি যে আমাদের শিক্ষাটা হচ্ছে অধিকার এটা কোনো ব্যবসা না এটা ইনভেস্ট নিয়ে চিন্তা করা যায় অ্যাবসলিউটলি রং তার মানে অধিকার সে জন্য আমি যেখানে সেখানে ধন দৌলত নষ্ট করব আমরা কি ইনভেস্ট করছি তার রিটার্ন কে আসছে দেখতে হবে আমরা ওই রবীন্দ্রনাথের সেই কথা আমরা যেটা বলি সেটা করি না যেটা করি সেটা আমরা বিশ্বাস করি না এবং সেই কারণে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখুন উনিশশো বাষট্টি সালে আমরা শিক্ষা আন্দোলন করেছি বলেছি শিক্ষাকে যদি ডিগ্রিকে বনার্সকে আমরা যদি প্রলম্বিত করি তাহলে আমাদের শিক্ষা সংকোচন হবে কিন্তু ওই দুই বছর থেকে তিন বছর করার জন্য আন্দোলন করেছিলাম কিন্তু যখন আমরা দেশ স্বাধীন করেছি তখন অনার্স চার বছর করেছি সুতরাং ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না আমি আরেকটা তার লেসন গুলো থেকে লাস্টের দিক থেকে আরেকটা আমি পিক করবো তারপরে আমি আর রিলেটেড দুই তিনটা কোয়েশ্চেন করবো আর কি সেটা হচ্ছে এনজয় দ্য জার্নি মানে হচ্ছে আমরা সাকসেস বলতে মনে করি যে এন্ড গোল কোন একদিন এটা হবে দেন সেদিন আমি সাকসেসফুল ফিল করবো আর বইতে আমি যেটা দেখলাম যে তার এই ধরনের একটা প্রস্তাবনা যে না ইউ হ্যাভ টু এনজয় দ্য জার্নি সাকসেসটা ডে টু ডে ফিল করতে হবে তো এই কনসেপ্টটাকে আপনি আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যদি এনজয় না করে জার্নিটাকে তাহলে কখনোই সে আনন্দ পাবে না সে ইনোভেটিভ হতে পারবে না সাকসেসফুল হতে পারবে না তার আন্তরিকতা ভালোবাসা থাকবে না এন এই জার্নিটা হচ্ছে নোর থেকে ইয়েসের দিকে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনার থেকে পজিটিভ বা ইতিবাচক চিন্তা ভাবনার দিকে এই জার্নিটা হচ্ছে ইজি লেজেস ফেয়ার ঢিলা ঢালার থেকে চ্যালেঞ্জের দিকে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার দিকে এই জার্নিটা হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্যহীন থেকে লক্ষ্যের দিকে যাত্রা গোল ঠিক করা গোলের দিকে জার্নি এই লক্ষ্যটা হচ্ছে গ্লুমি কষ্টর থেকে আনন্দ ফানের দিকে যাওয়া ফান করা এবং এটা সাকসেসফুল হওয়া বা গোলের দিকে যাওয়া এবং এই জার্নিট হচ্ছে অন্যের সাথে গতানুগতিক না হয়ে কারটা একটু ডিফারেন্ট যেটা মেক এ ডিফারেন্স এই জার্নিট হচ্ছে অন্যের সাহায্য নিয়ে টিকে থাকার থেকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই জার্নি এই জার্নিটা হচ্ছে লয়াল হওয়ার দিকে জার্নি ওই কাজের দিকে লয়াল হওয়া ফ্যামিলির দিকে লয়াল হওয়া সত্য ন্যায়ের দিকে লয়াল হওয়া আমরা যখন গ্রোন আপ থাকি তখন কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে পছন্দ হয় অন্যায় করতে পছন্দ হয় এটা ভালো লাগে কিন্তু মনে হয় তো সেই জার্নি থেকে আমাদের আরও পৃথিবীর প্রতি ন্যায়ের প্রতি আরও লয়াল হওয়াটা এটাও কিন্তু একটা জার্নির একটা অংশ এই জার্নি হচ্ছে জীবনকে উপভোগ করা জীবনকে ফুল করা জিমি কার্টারের একটা বই আছে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এ ফুল লাইফ উনি দেখিয়েছেন যে আমেরিকায় ইলেকশানে রিগিং ছিল তারপরে কি ভালো হয়েছে সুন্দর হয়েছে তার লাইফটা কেমন ছিল তারপরে কেমন হয়েছে সুতরাং এই যে জার্নি এই জার্নি জার্নির ট্রাভেলের অর্থে না এটা মনস্তাত্ত্বিক জার্নি মনের জার্নি ইন্টেলেকচুয়াল জার্নি এটা সৃষ্টির দিকে জার্নি ইনোভেশনের জার্নি এই জার্নি হচ্ছে অনেক পথ অনেক মতের জার্নি কিন্তু লক্ষ্য এক গোল একটা তো আমি এখানে রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই রিচার্ড ব্রানসনের যে জার্নি সেটার সাথে সে যে টাই পেলল তার যে ফিলোসফি হলো সেটার সাথে হয়তো পারফেক্টলি যায় বাট হোয়াট ইট এবং আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার তাই মনে হয়েছে কারণ আপনি ওই টাই যখন আপনি বইটা পড়েছেন আপনি ফিল করেছেন যে এটা তো আমার টাইপ সো এটা এটা থেকে অ্যাডভান্টেজগুলো এই লেসেন্সগুলো আপনার জন্য অ্যাডভান্টেজ হয়েছে হোয়াট ইজ কোন লোকদের জন্য রিচার্ড ব্রানসনের এই লেসেনগুলো বরং ক্ষতির কারণ হতে পারে আমি মনে করি যে কারোর জন্যই ক্ষতি কর না কিন্তু তার সঙ্গ কারা তার বন্ধু বান্ধব কারা কাদের সাথে আড্ডা দেয় মেশে সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সেই সঙ্গের পরে নির্ভর করে রিচার্ড ব্রানসনের এটা ভালো খারাপ দুটি হতে পারে যদি ধরুন কিছুই নেই গরিব অসহায় কিন্তু সে যদি মনে করে আমি এমন একটা এক্সট্রিম পথ অবলম্বন করি 
যেখানে রিচার্ড ব্রাঞ্চনের মতো অর্থবৃত্ত হবে তাহলে বিপথে যেতে পারে সেই জন্য আমি বলেছি তাকে চুজ করতে হবে কোর গ্রুপের একটা জিনিস পরে দুভাবে ভাবা যায় যেমন লেডি চ্যাটারলেস লাভার একটা বই আছে সিনেমা আছে এটা ডাইনেও ভাবা যায় এটা বামেও ভাবা যায় এখানে আমি মনে করি ভুল করার সম্ভাবনা কম যদি সে ভুল না বোঝে যদি সে এটা পড়ে চিন্তা না করে তাহলে ভুল করতে পারে এটা পড়ে যদি চিন্তা করে তাহলে তার ভুল হবে না বিপদে যাবে না সেই জন্য আমি সবসময় বলছি বলি যে পাঁচ মিনিট পড়লে পঞ্চাশ মিনিট চিন্তা করতে হবে চিন্তা করে না কাজ করলে ওই যে প্রথমে বলেছিলাম যে খেলে যে সে খেলোয়াড় জানে সে যে জানোয়ার হয়ে যেতে পারে তারপরে সে কিছু কাজ করে বললাম না জেলেও গেছে অল্প কিছুদিনের জন্য তারপরে টাকা পয়সা ধার করেছে নিয়েছে সুতরাং এটা না তবে একটা জিনিস আমি সব শেষে দর্শক বা পাঠকদের জন্য বলবো রিচার্ড ব্রানসন কিন্তু ব্রিটিশ ব্রিটিশ কালচারে মানুষ হয়েছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশি বাংলাদেশের ইস্টের কালচার কমপ্লিট আলাদা উনি এই বইয়ে বলেছেন যে আমার একদম পনেরো ষোলো বছর থেকে গার্লফ্রেন্ড ছিল সুতরাং কালচারের সাথে মেলাতে হবে আপনার আপনি যদি কালচারের সাথে না মেলান তাহলে আপনার ভুল হবে বিপথে যাবেন কারণ অনেকে ইউরোপ আমেরিকায় যে অনেক অভ্যাস করে ফেলে কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় অনেক ভালো অভ্যাস সত্য কথা বলা সময় মেনটেন করা অনেক কিছু শেখার আছে বড় দেশগুলো বড় সহজে হয়নি আমি কিউবাতে গিয়েছিলাম আমার ধারণা ছিল আমেরিকানরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অনেক কথা বলবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে কেন গিয়েছিলে আমি বলেছি যে একটা কমিউনিস্ট কান্ট্রি ছিল কিভাবে তোমাদের অনস্লাউটে টিকে আছে সেটা দেখার জন্য যাচ্ছি তাহলে বলছে কিছু এনেছে আমি বললাম আমি লাউয়ের মতো অ্যাভোকার্ডও এনেছি আমার দেশে লাগাবো আমি জানি যে এটা আনা নিষেধ কিন্তু তোমার দেশে আমি ব্যবহার করব না ব্যাগের ভিতরে আছে আমি আমার দেশে নিয়ে যাব তখন খুব খুশি হয়েছে যে সত্যি তাই নাকি তুমি লাগাবো বড় হতে হলে বঙ্গবন্ধুর কথা আছে সত্য কথা বলার সৎ সাহস থাকতে হয় সাহসী হতে হয় তা না হলে বড় হওয়া যায় না কিন্তু বড় হতে হলে কালচারের সাথেও একটা মিল থাকতে হয় গান্ধীজিকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি তো হিন্দু মুসলমান সবাইকে এক চোখে দেখেন কিন্তু হিন্দুর ছেলে যদি গরু মাংস খায় তাহলে আপনার মন্তব্য কি উনি বলছিলেন হি ইজ এ পাস্টার্ট উনি বলছেন কেন আপনি এটা বললেন তখন উনি বলছেন ধর্মের বিষয় না যে কালচারের বাইরে যায় সে মানুষও খুন করতে পারে সুতরাং ডোন্ট গো বিয়ন্ড ইউর কালচার ফলো দিস পিপল ইন কনফর্মেটি উইথ ইউর ওন কালচার খুবই সুন্দর একটা কথা আমি লাস্ট তাও একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ইটু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে লিডারশিপের তো অনেক স্টাইল আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাইল ব্র্যান্ডসনের স্টাইল এটা একটা স্টাইল আর আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব ছিলেন ওনার সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করেছেন এই কোয়েশ্চেনটা আমি করার লোভ সামলাতে পারছি না যে রিচার্ড ব্র্যান্ডসনের যে লিডারশিপ স্টাইল আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লিডারশিপ স্টাইল এটার মধ্যে আপনি কী মিল অমিল দেখেন একটা জায়গায় মিল আছে এক না একাধিক একটা হচ্ছে যে হ্যান্ডসন উনি নিজেই দেখেন ডেলিগেট করে দিয়ে সব করেন না এটা একটা জিনিস দ্বিতীয় আর একটা বিষয় রিচার্ড ব্রানসনকে দেখবেন যে ক্রাইসিস মোমেন্টে ফেলে রেখে চলে দেয় না অনেক আছে প্রেম করে পার্কে বসে যখন পুলিশ এসে প্রেমিকাকে ফেলে চলে দেয় ঠিক না এটা একটা মডেল আছে আর একটা মডেল আমি দেখেছি যে লঞ্চ টু বি হয়েছে এটা শিবালয়ে সেটা উদ্ধার করেছি তখন দেখেছি জানালা দিয়ে দুজন চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু 
ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে আর বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরেছে হাজব্যান্ড তো একটা ধার দিয়ে বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরেছে আমি যখন দেখেছি তখন মরে শক্ত হয়ে গেছে যার জন্য এইভাবে দেখেছি তো ওনার একটা বড় জিনিস ক্রাইসিস মোমেন্টে ফেলে রেখে যান না ক্রাইসিসকে ফেস করেন এটা রিসার্ড ব্রনসনেরও ক্রাইসিস হয়েছে অনেক কিন্তু ফেলে বজ্রপাতও হয়েছিল তার ওই আইল্যান্ডে কিন্তু ফেলে রেখে যাননি দ্বিতীয় একটা বিষয় তখন ওনার তৃতীয় মানে বেশ সাহসী তৃতীয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু পড়ার একটা ভালো অভ্যাস আছে উনি পড়েন বই পড়েন আপনারা লক্ষ্য করবেন চতুর্থ আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা অনেকে খেয়াল করছি আমি হয়তো আপনারে বললাম যে স্যার অমুক অমুকরে এই কথা বলছে তখন কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করে বলে দেয় যে অমুক বলেছে মানে একটা বেস্ট কোয়ালিটি এটা টপ ম্যানেজারদের এটা টিম থাকে না এবং উনি এটা যদি আপনি একটা মিথ্যা কথাও বলেন আপনার কথা বলবে না তার সাথে যে এটা আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছে আমার বলা উচিত কিনা যায় না এটা একজনের কথা আরেকজনে বলেন না এটা একটা মানে কিছু ক্ষেত্র আছে এটা একটা ভালো রিচার্ড ব্রানসনও তাই গার্ড ফিলিং থেকে উনি নিয়েছে দেখছি কারেক্ট মানে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে যায় ওনার অভিজ্ঞতা থেকে গার্ড ফিলিং থেকে বোঝেই হবে তখন বলে এটা করো তাহলে ওরা এটা করতে সাহস পাবে না সেটা বলেছে আমি সেটা এরকম স্পেসিফিক আমার জানা আছে সেটা বলা উচিত অনেক আছে অনেক বিষয় আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এটা একটা উনি বিজনেস পার্সন আর উনি হচ্ছে বিজনেস লিডার উনি হচ্ছেন পলিটিক্যাল লিডার সুতরাং যারা টপ তাদের কিছু বিষয় অবশ্যই মিল আছে সব বিষয়ে মিল থাকবে না এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং যারা সারা দুনিয়ার ধনী লোক তাদের সম্পর্কে একটা বই আছে বইটার নাম হচ্ছে প্লুটো ক্রেট যদি কখনো সুযোগ হয় এটা নিয়ে আসবেন লোকদেরকে তার টপ ম্যান সে হিন্দু ধর্মের মুসলিম ধর্মের খ্রিস্টান ধর্মের তাদের একটা বিহেভিয়ার প্যাটার্ন আছে বাট দেয়ার আর ডিফারেন্সেস ওয়েল বাট স্ট্রাইকিং সিমিলারিটিস আছে তাদের প্লুটো ক্রেট ওই বইটা পড়ে আমি জেনেছি সেখান থেকে আপনি দেখবেন ধনী লোকদের বড় লোকদের তাদের সব এক গরিবদের একটা স্টাইল আছে মধ্যবিত্তদের স্টাইল ভেরি কনজারভেটিভ ইন অল রিলিজিয়ান তো এটা ভালো দিক আছে ভালো দিক তো ইউনিভার্সাল ভার্সুজ সামটাইমস ইউনিভার্সাল যেটা ইসলাম ক্রিশ্চিয়ানিটি হিন্দু সত্য কথা বলা পরস্য অপহরণ না করা আমানতকে খেয়ানত না করা দেয়ার আর সাম ইউনিভার্সাল টেনেটস প্রতিদিন সকালে পড়ি আর প্রতিদিন শোয়ার সময় পড়ি আমি যদি তিনটার সময় ঘুমাই তার আগে পড়বই আমি আমার একটা বুক রিডার আছে আমি বলবো একটা বুক রিডার কিনবেন বেস্ট অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি পড়েছে দুনিয়ায় যে বইগুলো সেগুলো কিনবেন এবং পড়বেন কারণ বইয়ে হচ্ছে হাজার হাজার বছরের মানুষের চিন্তা এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হাজার হাজার বছর হাজার হাজার বছর পিছনে আপনি যেতে পারবেন না কিন্তু বইয়ের ভিতরে সেটা খুঁজে পাবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে লক্ষ কোটি মানুষের চিন্তার যে একেবারে সার কাত সামারি সেটা আপনি বই পাবেন আপনার হয়তো বিরাট একটা ভূমিকম্প দেখার সুযোগ হবে না আপনার হয়তো বিশাল মানুষের শান্তি সাকসেস দেখার জীবনের সুযোগ হবে না কিন্তু আপনি বই পড়ে সেটা উপভোগ করতে পারবেন আর আপনি যদি ভ্রমণ করেন যদি ফ্যামিলির সাথে কথা বলেন সুন্দর কথা বলতে চান সব কিছু আগে যদি আপনি পড়ে নেন তাহলে আপনি সুন্দরভাবে 
সেগুলো করতে পারবেন আর যদি না পারেন অন্যের মতো আপনি সেরা কিছু করতে পারবেন না তাই পড়তে হবে এবং কন্টিনিউস পড়তে হবে কারণ দুনিয়া পরিবর্তনশীল প্রত্যেক কনজিউমার গুডসও পরিবর্তনশীল আপনার রুচির পরিবর্তন হয় এক সময় হয়তো অরেঞ্জ জুস খেতেন এখন মনে চায় অরেঞ্জ আঙুর আম কলা সবই জুস খেতে কিন্তু আপনার এক শরীরে এক পেটে তো সম্ভব না তাই আপনাকে ককটেল করে খেতে হবে বই হচ্ছে ককটেল নলেজ ককটেল আপনার সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শোনার জন্য আমি ওনার ডিসকাশন থেকে আরেকটা পয়েন্ট লাস্ট কথা উনি যেটা বললেন যিনি প্রত্যেক দিন পড়ে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ আসে বা তাদের একটা কমন জিনিস যারা সাকসেসফুল হয়েছে যারা তারা পড়েন কারণ এতদিনের নলেজ মানুষ যেটা রেখে গেছে সেখান থেকে যদি আমি না শিখি তাহলে তো চাকা আমার নতুন করে আবার আবিষ্কার করতে হবে আর এই বইয়ের লেসন থেকে একটা শব্দ অনেকবার এসছে গার্ড ফিলিং গার্ড ফিলিং মানে আমার সাবকনসিয়াসলি ইন্টুইটিভলি যা মনে হয় আমার অ্যানালাইসিস অনুসারে গার্ড ফিলিং কাদের খুব স্ট্রং হয় তাদের খুব দুর্বল থাকে বা কাদের গার্ড ফিলিংগুলো কাজ করে কাদেরগুলো করে না সেটার ক্ষেত্রে আমার অ্যানালাইসিস হচ্ছে যারা প্রচুর পরে পড়ার ফলে পেজ বাই পেজ ডেফিনেটলি মনে থাকে না যে কোন বই কোন পেজে আমি কী পড়েছি বাট এই প্রত্যেকটা পড়া আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে জমা হতে থাকে ফলে কোনো একটা জিনিসকে বললো ভাই কী হওয়া উচিত আমি হয়তো এক সেকেন্ড উত্তর দিয়েছি কে হয়তো মনে করতে পারে আরে ভাই যদি কোনো চিন্তাই করে নেই বাট আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড ক্যালকুলেট করে ফেলেছে কারণ ওর কাছে হাজার হাজার পাতার বইয়ের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লেসন অলরেডি সেই ডাটাবেজে ঢোকানো আছে সেখান থেকে সে ক্যালকুলেট করে দিয়েছে সো এটা প্রিন্টেড রিপোর্ট না বাট রিপোর্টটা জেনারেট হয়েছে আমার ব্রেনের ভিতর সো আপনারাও যদি মনে করেন যে লাইফে এরকম সাকসেসফুল হতে হবে গাট ফিলিং দিয়ে ডিসিশন নিতেই হবে বিকজ আজকের অন্টারপ্রেনর ওয়ার্ল্ডে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আপনি ডেটা কালেক্ট করবেন রিপোর্টের জন্য ওয়েট করবেন তাও তো কোম্পানি বানানো হবে না কাজে এটার জন্য একটা বড় ট্রিক যেটা কথার ভিতরে এই রহস্যটা লুকিয়ে আছে দোজ পিপল যারা লিটারেলি প্রচুর পরে জানে এক্সপিরিয়েন্স করে অবজার্ভ করে চিন্তা করে তাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড এত স্ট্রংভাবে বিল্ড হয় তাদের গার্ড ফিলিং থেকে বড় বড় থিক রিপোর্টের চেয়ে বেটার ডিসিশন সেখান থেকে চলে আসে তো আজকের আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছি তো আপনাদের সবাইকে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন সালামু আলাইকুম